আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আমি এক্সপার্ট আলেম এক্সপার্ট ইংলিশ বইয়ের লেখক আপনাদের সঙ্গে এখন যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন আমার পরিচয় সম্পর্কে অনেকেই জানেন তারপর একটু দিয়ে নিলাম আসেন শুরু করি রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ব্যাকরণে প্রোনাউন সেকশনে যতটা প্রবলেম হয় তার মধ্যে এইটা হচ্ছে একটা দেখেন আমি কিছু কথা বলবো চাইলে নোট করে নিতে পারেন অথবা আপনি ভিডিওটা সাথে রাখতে পারেন রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার প্রথম কথা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো বসবে সর্বদা পূর্বপদ অনুযায়ী পূর্বপদ অনুযায়ী বসবে এবং পূর্বপদের পাশে বসবে পূর্বপদকে ইংরেজিতে আমরা বলে থাকি অ্যান্টিসিডেন্ট তার মানে অ্যান্টিসিডেন্টের পাশেই বসবে অর্থাৎ সে বিষয়টা কেমন দুইটা পয়েন্ট রিলেটিভ প্রোনাউন বসবে পূর্বপদ অনুযায়ী পূর্বপদের পাশে দুইটা পয়েন্ট আগে মাথায় নেন আরও কিছু পয়েন্ট বলবো তাহলে পূর্বপদ যদি ব্যক্তিবাচক হয় তাহলে তার পাশেই সেই অনুযায়ী বসতে পারবে হু হুম অথবা দ্যাট এই তিনটা বসতে পারবে এবার এই দ্যাটের পরে আবার দুইটা বিষয় সরাসরি সাবজেক্ট প্লাস ভার বাসতে পারে এখানে সাবজেক্টকে ব্র্যাকেট দেওয়ার মানে হলো কখনো সাবজেক্ট থাকতেও পারে নাও পারে তার মানে সাবজেক্ট থাকলে সাবজেক্ট বাদ না থাকলে সরাসরি এগুলোর পরে কি বসবে ভার বসবে ভালো করে দেখবেন ভিওয়ার্স এটা খুব জরুরি একটা পয়েন্ট বস্তু বা বিষয়বাচক শব্দ হলে রিলেটিভ প্রোনাউন বসাবেন হুইস হোয়াট অথবা দ্যাট এরপরে সরাসরি সাবজেক্ট ভার বাসতে পারে অথবা শুধু বার বাসতে পারে এরপরে ওয়াইস পর্ষণীয় বিষয় থাকলে বসাবেন হোয়াট মানে এই যে দেখেন হুইস আর হোয়াটের একটা পার্থক্য দেখাচ্ছি আর স্পর্শনীয় বস্তু বা বিষয় থাকলে বসাবেন হুইস শিশু বা প্রাণী থাকলে বসাবেন হুইচ তারপরে সরাসরি সাবজেক্ট ভার্ব থাকতে পারে আবার শুধু ভার্ব থাকতে পারে একটা উদাহরণ দেখেন দা ম্যান হু কেম খেয়াল করেন পূর্ববধ হচ্ছে ম্যান তো ম্যানের সাথে মিল রেখে বসিয়েছি কি হু দেখেন আমরা কিন্তু এটা অর্থ হিসাবে বলতে পারি যে ব্যক্তির পরিবর্তে কি বসাবো হু অথবা হুম বসাবো কখনো কখনো দ্যাটও বসতে পারে এই যে এখানে উল্লেখ করেছি তবে আগে হু হুমকে প্রেফারেন্স দিতে হবে কেম টু মাই অফিস অস্টল ব্যাপারটা মনে হয় বুঝতে পারছেন তাহলে এই যে দেখেন হুয়ের পরে সরাসরি ভার বাসছে অতএব এই শব্দটা যখন এই যে দুটো অংশকে যোগ করলো এই জন্য সেটা রিলেটিভ প্রোনাউন সো রিলেটিভ প্রোনাউনকে আবার সংযোগ করব কী অনুযায়ী পূর্বপদ অনুযায়ী পূর্বপদ ব্যক্তি এই জন্য দিয়েছি হু হ্যাঁ এখন কোথায় হু বসবে আর কোথায় হুম বসবে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের এর পরবর্তী ভিডিওতে আপনি পাবেন আপাতত শুধু এইগুলোর একটা অন অ্যান্ড ব্যবহার অ্যান্ড ব্যাভারেজ দেখাচ্ছি একটা অন অ্যান্ড ব্যাভারেজগুলো এই ইউজগুলো আপনি দেখলেই বুঝবেন এরপর দেখেন রিলেটিভ প্রোনাউনের ঠিক পরে যদি ভার বাসে তাহলে তা পূর্বপদ অনুযায়ী বসবে ব্যাপার নাম্বার থ্রি তিনটা ব্যাপার বলছিলাম রিলেটিভ প্রোনাউন বসে পূর্বপদ অনুযায়ী পূর্বপদের পাশে বসে আরেকটা বললাম রিলেটিভ প্রোনাউনের ঠিক পরে যদি ভার বাসে সেটাও বসবে পূর্বপদ অনুযায়ী দেখেন উদাহরণ দেয়ার আর থ্রি শার্টস কটা শার্ট তিনটা শার্ট এরপর পর রিলেটিভ প্রোনাউন আসছে হুইস যেহেতু বস্তু তার সাথে মিল রেখে বসিয়েছি হুইস এখন এর পর বয়ের পরে ভার বাসছে এখন এই ভার্ব বসবে কী অনুযায়ী পূর্বপদ অনুযায়ী তাহলে পূর্বপদ প্লুরাল ছিল অতএব এখানে ভার হবে আর এই হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউনের সাথে তার ঠিক পরে ভার বাসলে ব্যবহার একটা সতর্কতা দিছি বিশেষ সতর্কতার একটু খেয়াল করেন পূর্বপদ আপনি পূর্বে যে কোনো একটা শব্দ থাকলেই তাকে পূর্বপদ বলবেন না পূর্বপদ হওয়ার যোগ্যতা হচ্ছে দুটি পার্টস অফ স্পিচের একটা হচ্ছে নাউন আর একটা হচ্ছে প্রোনাউন নাউন এবং প্রোনাউনকেই আমরা বুঝব পূর্বপদ হিসাবে আর যদি কখনো দেখেন বাক্যে পূর্বপদ সময়বাচক শব্দ আছে তখন আপনি সেখানে বসাবেন হোয়েন পূর্বপদ স্থানবাচক শব্দ আছে সেখানে বসাবেন হচ্ছে হয়ার পূর্বপদ কারণ শব্দ আছে তখন মানে কারণ বলতে রিজন শব্দটাই থাকবে তখন বসাবেন হচ্ছে হোয়াই এভাবে যদি থাকে তাহলে এই যে হোয়েন হয়ার হোয়াই এই তিনটাকে আপনার বলবো হচ্ছে রিলেটিভ অ্যাডভার্ব এই তিনটাকে কিন্তু আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন বলতে পারবো না কারণ হচ্ছে ভিওয়ার্স এই তিনটা শব্দ অ্যাডভার্বের ন্যায় কাজ করে ঠিক একইভাবে আমরা এবার একটু এখান থেকে আগাতে পারি তাহলে এখান থেকে আমি একটু আপনাদেরকে আবার সংক্ষিপ্তভাবে একটু বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন বসবে পূর্বপদ অনুযায়ী পূর্বপদের পাশে এবং রিলেটিভ প্রোনাউন ঠিক পরে যে ভার বসবে সেটা পূর্বপদ অনুযায়ী পূর্বপদ হতে পারবে নাউন এবং প্রোনাউন রিলেটিভ অ্যাডভার হচ্ছে তিনটা শব্দ হাও হয়ার হোয়েন এবং হোয়াই এই চারটা শব্দকে আপনার রিলেটিভ প্রোনাউন না বলে বলবো হচ্ছে রিলেটিভ অ্যাডভার চলুন আমরা কিছু উদাহরণ প্র্যাকটিস করি প্রশ্ন নাম্বার এক বলা আছে আই হ্যাভ রিড দ্য বুক আই হ্যাভ রিড দ্য বুক এখানে বুকের পরে শূন্যস্থান দিয়ে তারপরে বলা নতুন একটা ক্লোজ দেওয়া হয়েছে 
তা আপনি এটাকে পূর্বপদ কে আছে বুক মানে বস্তুবাচক শব্দ এখন রিলেটিভ প্রোনাউন বস্তুবাচক শব্দের জন্য আমরা বলছিলাম কি কি বুঝতে পারেন হু হুইজ হট অথবা দ্যাট এগুলো হু না সরি হুইজ হট এবং দ্যাট এই কথা বুঝতে পারেন সো এখানে আছে কি দেওয়ার মতো আছে দ্যাট এবং দেওয়ার মতো আছে হট এখন দিবেন কোনটা অবশ্যই উত্তর প্রথমে যেটা আছে সেটা দিতে পারেন দ্যাট দিতে পারেন আর বলছিলাম হট ব্যবহার করা হয় সাধারণত অস্পর্শনীয় যে সমস্ত বিষয় আছে যেমন ম্যাটার নোভেল ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্প এখানে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছি স্পর্শনীয় বস্তুবাচক হলে ব্যবহার করতে হবে দ্যাট অথবা হুইচ আর বিষয় বা অস্পর্শনীয় হলে ব্যবহার করতে হবে হট এই জন্য আসল উত্তর হয়েছে কোনটা দ্যাট বেয়ার্স আমি আপনাদের আরও একটা উদাহরণ দেখাই দেখেন এই উদাহরণটা একটু সলভ করার চেষ্টা করেন নিজেরাই যেমন বলা আছে হুইস ওয়ান ইজ কারেক্ট নিজের কোনটা সঠিক এই প্রশ্নটা বিসি এসে আসছে কয়েকবার আসছে হ্যাঁ সো এই এ জাতীয় অনেক বিগত সালের এম সি কিউ দিয়েই কিন্তু আমরা আমাদের ভিডিওগুলো তৈরি করি যে কারণে স্টুডেন্ট অনেক উপকৃত হয় বাইরে প্রাইভেট পড়ার প্রয়োজন হয় না ঘরে বসে সব কিছু সে শিখতে পারে দেখেন দা ম্যান এরপরে আছে টলের পরে আছে হু টল কি কোনো নাউন প্রোনাউন না এটা একটা অ্যাডজেটিভ আমরা জানি পূর্বপদ হতে পারবে কি নাউন অথবা প্রোনাউন সো এখানে রিলেটিভ প্রোনাউনটা পাশাপাশি বসেনি আমরা বলছিলাম রিলেটিভ প্রোনাউন বসবে তার পূর্বপদের পাশেই পরের উদাহরণ দা ম্যান ইনস্টল মাই ব্যাগ এখানে খেয়াল করেন ব্যাগ তারপর আছে হু কিন্তু ব্যাগের পাশে কি হু বসতে পারবে না হু বসবে হচ্ছে মানুষের পাশে মানুষের পাশে এই জন্য এটাও ভুল সি নাম্বার দা ম্যান ইনস্টল মাই ব্যাগ হু আবারও দেখেন ব্যাগের পাশে হু বসছে রিলেটিভ প্রোনাউন বসে পূর্বপদের পাশে বলেছি এবার চার নাম্বারটা উত্তর মিলে যাবে দা ম্যান হু এই যে দেখেন না ম্যান ব্যক্তিবাচক পূর্বপদ তার পাশেই বসেছে হু অতএব এটা সঠিক এই বাক্যের বাংলা হচ্ছে দা ম্যান হু স্টল মাই ব্যাগ অস্টল মানে আমার ব্যাগটি যে চুরি করেছে সে ছিল লম্বা সো এইভাবে করে আপনাকে উত্তর খুঁজতে হবে তাহলে দেখেন রিলেটিভ প্রোনাউন বসবে হচ্ছে পাশাপাশি এবং পূর্বপদ অনুযায়ী দুইটা বিষয় মাথা থাকবে এখন একইভাবে আর কয়েকটা উদাহরণ আপনাদের জন্য রেখেছি আই ডোন্ট লাইক স্টোরিস ডট হ্যাভ আনহ্যাপি এন্ডিং দেখেন এখানে স্টোরিস মানে গল্পের কথা বলা হয়েছে তো গল্প বলতে এখানে তো হু হুম বসবে না আর যাই হোক কারণ পূর্বপদ তার ব্যক্তিরা তাহলে পূর্বপদ ব্যক্তি না তাহলে এখানে একটাই আছে দেওয়ার মতো সেটাকে দ্যাট আর দে তো কোনো রিলেটিভ প্রোনাউনই না দে হচ্ছে একটা পার্সোনাল প্রোনাউন পার্সোনাল প্রোনাউন হিসাবে আমরা দেখে চিনি এরপরে বাকি থাকলো চার নাম্বারটা দা হর্স ডট ডট অজ হিট বাই দ্য কার অজ অনলি স্লাইটলি হার্ট দেখেন এখানে হর্স হচ্ছে পূর্বপদ সো এটা একটা প্রাণী বা ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে আমরা কি বসাবো আমরা বলে দিয়েছিলাম প্রাণীর ক্ষেত্রে তার হু আর হোম বসবে না হু আর হোম বসে ব্যক্তিবাচক প্রাণীর ক্ষেত্রে এখন হোয়াট আর হুইসের মধ্যে এখানে কোনটা বসবে আমরা বলছিলাম ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে বসে হচ্ছে হুইস অতএব উত্তর হচ্ছে হুইস ভিওয়ার্স আপনাদের সাথে এতক্ষণ আলোচনায় ছিলাম হ্যাঁ ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নিয়মিত আমাদের সাথে থাকুন বেশি বেশি শেয়ার করুন কমেন্ট করুন লাইক করুন সব মিলিয়ে আল্লাহ হাফেজ